，走！你放开我！我带你离开这里，放开我！快走！骄傲？难道你不想离开这个贼窝吗？要你管啊！我不管你，就没人管你了。你这话说的我好心塞啊！我莫名其妙来到了这个地方，在这里我谁也不认识，也没有人认识我，想回又回不去，我到底该怎么办啊？我认识你，无论发生什么事，你始终是我寒心的女人。我不是，跟我走吧，我一定能恢复你的记忆，到时候你就知道我韩信是谁了。我知道韩信是谁，但是我不知道我自己是谁。嗯、有我在，一切的问题都能解决。你，你能先放开我吗？哎，江儿，不是江儿，江儿，我也不是了，从二哥，我叫钱小芳。江儿，哎，江儿，韩信，你这样勉强是得不到女人心的，你我一定会治好你的，江儿，放开我，老大，就是他，什么人敢在山寨撒野？神奇啊，不像这个时代的东西，你从哪儿搞到的？你跟我走，我就告诉你。我不，原来你俩认识啊？呃，算是朋友，她叫韩信。哦，是姑娘的朋友啊。我说怎么长得这么英俊神朗呢？老大，你说什么呢？山下出事情了，出什么事了？有人打打上来了，谁这么大胆啊？是秃鹫船。哼，让他们有事就关门。老大，他明白了。说，前面的营哨是山林之中的最后一处，有七八个人把守。好，让新来的兄弟去试试身手，杀个痛快。不过别忘了，有一个做活狗，会去报信。懂了，弟兄们，上。
是最厉害的。小何啊，说什么呢？我我我没说什么，我是说这个秃鹫道团这次来者不善。申托老大，他们到底找你干嘛呀、啊？公鱼竿，我去，为了根鱼竿至于吗？搞得这么大张旗鼓的。这根太公鱼竿，是我们上次去周朝的墓里盗出来的宝贝。周朝的宝贝，是件冥器。冥器？冥器是什么东西啊？就是从坟墓里偷来的东西，统称为冥器。哎，我们这不叫偷，我们这叫取。我们取来的这是不义之财，道义有道。嗯，对，老大，这鱼竿莫非是当年姜太公在周文王面前钓鱼的那个鱼竿？绝世宝贝啊！这兄弟果然有见识啊！老大，这小子谁呀、啊？咱们好像都不认识。不是啊，没见过呀。在下怀英韩信，大晋守卿韩厥之后。他叫韩信，将来可是个大人物。求他，这个秃鹫道团要来拿这太公鱼竿，我们该怎么办啊？绝对不，绝对不能丢！什么呢？绝对不能丢！都被这帮秃鸟欺负到头上来了，我们肯定得迎头痛击。谁跟我出去？杀他个片甲不留！杀他个片甲不留！杀什么？我我打了他！杀他们！怎么了？如此草率，必然吃亏啊！让他来，是我们的地盘。韩兄，你有什么意见吗？对方有备而来，轻敌冒战，必败。韩信什么意思、啊？老大，这小子当众在这里扰乱军心，我们是不是应该拿他祭旗啊？对，拿他祭旗，对，杀了他，拿他祭旗，祭旗，说的对，祭旗，祭旗。嗯、你为什么不看好申屠老大他们？人家敢打上门来。自然是有备而来，他却好勇斗狠，意气用事，无法正确判断形势，愚不可及。贬低别人就能显示你的了不起？你，你不打算出手帮帮他们吗？我来的时候观察了山寨的地形，还有上山下山的通道路径，山下通往山寨，只有一条路。防守时固然可以以挡时，牢不可破。但是，只要这条路被敌人封锁，寨里的人就成了网中之鱼，根本出不去。所以这样才更要进攻啊！这么简单的道理，连你一个女子都能明白，秃鹫她能不明白吗？也是啊。哎，你什么意思啊？看不起我们女人是不是？在我们那个时代，你这种人叫直男癌。又犯病了。你看，秃鹫团要是在这个地方设下埋伏，申屠连逃回山寨的机会都没有。那你还愣着干嘛呀？赶快去帮忙！哎，我说了，他们也不会听。再者，他们盗贼窝里斗，死伤惨重，不是更便于我们离开吗？套路啊，套路，全是套路。真没想到你是这种人，他们都是好人，你不能见死不救。我也是好人，所以才更要去帮忙呀。要真想救他们，那就得用那萧何喽。那还愣着干嘛？赶快去找萧何。我不去。走。哎，快，走。我去叫萧何。萧何，下来。哎，快点儿。走，怎么了？凭什么相信他、啊？你说凭什么？
就明他是韩信啊！我要是没记错的话，韩信将来可是一代名将。我怎么从来没听说过？你没听说过，我听说过就行了。会画个地图了不起？你能不能行啊你？我相信他就如同相信你一样，你们俩将来可都是良臣名将，还得互相扶持呢。哦，七七，我怀疑韩信。凭什么跟他相提并论呢、啊？你，你，啊、我，我，我配奉萧何，你怎么跟我相提并论啊？我我我我我，你配奉结巴吧？你你你你你你才你结巴，你结巴！配奉刁蛮之地有什么好神器的？刁，女神，他是我家配奉刁蛮之地。哎，你竟敢说我家是刁蛮之地？我今天，你有本事跟我单挑，滚！我来看看我的本事，今天你别拦着我啊！这是我们男人与男人之间的较量，乖，你说话啊！我怕打死你，你瞧不起我是不是？我今天我得，我让你看看什么是真正的男人！哎，动手啊！乖，过来，能不能行了？你们俩，一个韩信，一个萧何，瞧瞧你们俩这德行！那我高中历史老师看见了，肯定得气死。这女生求情啊，要不我今天一定弄死你，信吗？愣着干嘛？走啊！我是看在女神的份上。江、嗯、二，我一会儿来找你啊。意思都办好了，那我带着兄弟们杀进去。不用，等着。你以为就凭一张图就能阻止我呀？可能吗？老大，至少我们要去谈一下他们的虚实。我跟秃鹫斗了这么多年，他什么样我心里不清楚。深度老大，韩信说有危险，全都有理有据的，你别去了。哎，哎，你这个地图啊，画的是不错，可是你根本就不了解我深土。你不知道我有多大本事，哼！可是老大，我们万一中了埋伏，小何，今天老大呢跟你讲这么一个道理，在真正的强者面前呢，那些诡计都是我知道，都是图，我知道。好，哼！等我把秃鹫的人头取来，你们就知道我的厉害了，老大。老大，嗯，好言难劝，该死鬼啊！你不想办法救他，还在这说风凉话呀、啊、你？我为什么要救他呢？你不能救就不能救，少找借口。谁说我救不了？那你怎么救？把这个给他，必要时候打开，可保一命。那你自己怎么不给？我给。他不会要，也不会用。你给，危险的时候他还会想到。明白了吗？兄弟们，跟我一起去斩了那帮兔鸟！杀兔鸟！杀兔鸟！杀兔鸟！杀秃鹫！杀秃鹫！等等！嗯，老大，你是来助我出战的吗？不是，老大，你
你把这个拿上，这个护身符是不是？<笑>我萧何兄弟为我送来了护身符，保佑我在战场上战无不胜，可见我们兄弟的情比金坚。护身符，这是韩信交给你的锦囊妙计，关键时候可以保你命。我就告诉韩信，我申屠的命，不用他救。走，走，走，死就死吧，老大，老大，我和你们一起去。小何，你的意思是，愿意跟老大一块去杀了那帮秃鹫？真是老大的好兄弟啊！哎，走了，走了，走了。走了，走走走走走，走了，走，走。想到挺帅的。今天我就要把这帮秃鸟全部杀光，兄弟们，给我杀错了，你看，申屠他们赢了，不见得。什么意思啊？入林必遭埋伏。啊？啊啊啊啊啊啊老大，咱们还不上马？他们本来就是一群棋子，只要能够把申屠、叶若包围圈就可以了。可再这样下去，下面人全都死光了。我养着他们，不就是为了在这种时候？为我去死的吗？啊啊啊啊啊啊啊啊
别喊了！死胖子，一定要回家给我洗干净了！我要将你千刀万剐，下酒喝！土鸟，总有一天。我要扒光你的毛我去跟他们拼了！精锐全面，拿什么拼啊？早听我的，会是这结果吗？你说什么？看什么？我说错了。哎，你们干什么呢？这都什么时候了？你的嘴怎么这么毒啊？赶快想办法！实在不行，我们就把姜太公鱼竿给他们吧。你哼什么哼啊？你，哎呀，韩信，你既然已经做出判断了，那你就把话说明白呗。秃鹫团倾巢而出，不留退路，要的不只是鱼竿，而是全部。你，你什么意思？啊？秃鹫团是要杀光你们，夺取山寨。那怎么办？韩信，你得帮帮我们。是他们。他们跟我们有区别吗？有。韩信，我们不用你帮忙。我也没想帮。你。这样吧，你帮他们化解眼前的危急，我就跟你走。等着。嗯。好。不是这，有我韩信在，你们就放心吧，我帮你们解决。放松点。嗯、这山寨怎么修的？你看看。正面的路被敌人一封，山寨就堵死了。我都不明白你们是怎么活到现在的。我一夫当关，万夫莫开。去吧。还请韩兄指教一下。哎，把这个给他们吧。你不是说他要的是我这儿的全部吗？他不是要我的全部吗？你把这个给他，能为我们争取点时间。那你还不让我去死？我跟他拼了，我决一死战。死倒不必，还是可以逃的。逃？外面全都是秃鹫的人，怎么逃？你们不是盗墓贼吗？啊？盗墓贼最擅长什么？你是说挖盗洞？哎。后山孤崖道所处的位置，在风水中叫做青龙遁笔之处。你们看，这里左为牛奔，右有象虎，中间形式如玄中星门，是一处分青卓、变阴阳、抹凶杀的千城卫所在之地。由此处，此为阴阳生死门，有死中得活之意。明白了吗？嗯，不明白。韩兄，你就说我们该怎么办啊？地道，挖向这里，便可逃离。小何，挖盗洞那是你的强项，去吧。挖盗洞，我们是盗墓贼。哦，秃鹫他们也是盗墓贼。今日，我们在此明目张胆的挖盗洞，他们岂能不察觉？就知你会有此疑问。那韩兄，你有什么高见呢？天地之行。五行相生相克，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。所以呢？所以
，我会在这里吸引他们的注意力，你们就放心吧。嗯，我厉害吧？好厉害呢！小孩，不琢磨了，你就直接去挖不就行了？不行，这件事咱们得三思啊。兄弟们，给点劲儿啊！昨天晚上都没吃饭呢。老大，不是我们不卖力呀、啊，实在是真的挖不动啊！挖不动就别活命了，今天晚上也别吃饭了。这土都冻住了，怎么能挖得动呢？兄弟们呀、啊，使劲挖吧，就算冻住了也得给我挖开。怎么样了？怎么样了？进去到哪了？啊，挖不动啊！女神，我们这次。地道可能是挖不成了，怎么了？这土都冻上了，谁挖得动啊？你说？那你刚才喊的这么热闹，我看着挖不动，我我心里着急啊啊！现在呢，如果找不到熔土之法，我们算是完了。哎，嘉哥，嗯，这山寨里是不是有那个生石灰粉？有啊，那是出门打仗的利器，学名。睁眼瞎，什么乱七八糟的？不是，哎，小风姑娘，你要那睁眼瞎干嘛呀？那是偷袭敌人用的东西，跟秃鹫团打仗，他根本就派不上用场，他不好使啊。不是用来打仗的，咱们山寨里一共有多少？还有那么几缸子吗？全部拿过来。啊，哎，这怎么回事啊？怎么这么多气啊？来吧，再试试。好啊，我先试试。软了，软了，真的软了，好神奇啊！还真是，还真是，赶紧挖，赶紧挖啊！这是咱们逃命用的，好好挖。小方姑娘，不一般呐，这本事你哪儿学的？哎，兄弟们，快挖啊！天黑以后，咱们就突围。天天出这个玩意儿，什么时候是个头啊？哎，把生头胖子杀了，不就吃好的了？王总，王总，快点！哎，好好好，快点，快点。快点！老大，喝碗粥，暖暖身子。给我拿酒来。是是是。老大，酒来了。老大，那胖子已经是你碗里的肉了。就看你什么时候吃到嘴里了。你，再好，信不信我现在就杀了你？老大，那申屠自断生路，他原以为能敌得过我们，没想到困住了自己。困住。哎，是是是，死胖子，原来你是打的这个算盘。哇，这太毒肉了吧！嗯，太香了，快来，给你加一块。哇，软化冻土的法子，你是怎么想到的？科学啊，那睁眼瞎其实就是生石灰粉，生石灰粉遇水会转化成熟石灰，同时产生大量的热量，有了足够的热量，冻土自然就软化了。江儿，你是不是有什么奇遇啊？跟你说呀，啊，你说，你让我怎么跟你一个古代人去解释相对论、解释引力方程式呢？算了，你就当我是另外一个人吧。我不懂你说的到底是什么，但我觉得你跟以前不一样，江儿，等这件事了，你跟我回家吧。回家？你知道我家在哪儿？淮阴就是你的家，啊，我的家就是你的家。我去，你别总是这么煽情好不好？先想想眼前的事儿吧。你让申屠他们大张旗鼓的挖地道，我们却在这吃吃喝喝，你不怕被敌人发现？这就是我们在这里吃喝的原因啊！吃肉跟挖地道有什么关系啊
，这叫转移注意力，迷惑敌人。肉香飘散，敌人自然可以闻到。再者，我们如此明目张胆的在这里大吃大喝，秃鹫团的老大看到，必将心存疑虑，认为我们另有阴谋，不敢贸然进攻。这样也可以为我们争取时间。你心机好重啊！我可是怀英韩信。怎么了？帅，帅是什么意思啊？嗯，就是俊俏。哎，你看，你看，你看，你小姐的妆特别帅。我去，你怎么这个表情也帅啊？怎么会有你这么帅的人啊？又。的想法，老大，肉香味。这个时候还有心情吃肉，那咱们要不要立刻发起进攻？明明知道我在外面，还敢如此大张旗鼓，其中必定有诈。跟我玩虚的，看看你们到底能挺多久。他们挺不挺得住不好说呀，兄弟们的肚子快要挺不住了。告诉兄弟们，他们跟我们一样，都是盗墓贼。给我盯紧这边新挖的盗洞，一个都不许漏掉。滚！是是。终于通了，老大，来来来，终于挖通了，好，抓紧了，来来来，各自回去收拾东西，撤。小儿，跟我去买宝阁，大不好。喂，山寨都保不住了，还想着宝贝呢？那是我们多年的心血啊！你把宝贝都带走了，秃鹫团会放过你们吗？舍命不舍财，要不是因为那些宝贝，秃鹫团也不会缠上我们。要命还是要财，自己选。我们总得试一试吧。哎，韩兄啊，你有没有什么两全之策？办法嘛，倒不是没有，但是，我得留下来。韩兄啊，你这是什么办法？哎，天机不可泄露。不行不行不行，万一我们走了，你自己把宝贝独吞了怎么办？你觉得我一个人能把宝贝带到哪儿去？那我不知道，反正我不相信你。那你留下来陪我。我，哎，小何。你不能留下来，咱们一走，秃鹫团就整个杀进来，不再不走，连命都没了。不行，那些宝贝我们是拿命换的。听老大的，只要留着性命在，什么宝贝都会有的，什么墓咱们都可以再挖。听老大的，撤。那谁愿意留下来陪我？好，你们就放心的走吧，这儿就交给我了。走吧，走吧，走吧，没事。跟老大走，那咱们跟老大走了。来来来，干脆。老大，这个洞就是今天挖的。现在，我看你往哪儿跑。都给我听好了。准备绳子和套索，给我抓活的，听见了吗？听见了。你是不是想起我了？那你为什么留下来啊？因为你是韩信啊，你以后是这个时代最有名的将军，这种时候跟着你肯定没错呀。我，我是个将军，我现在只是个通缉犯而已。什么情况？
萧何是盗墓贼，韩信是通缉犯，难道历史因为我的出现而改变了？说什么呢？哦、啊，没什么。我去，这么高调的藏宝阁，这不找偷的吗？不偷你偷谁啊？按照密室逃脱的套路来说，这种地方肯定有机关，让我研究研究啊。这身头的财宝不少啊，我给你挑一个。这样不好吧？有什么不好的？我秀了他们，这就当是报酬了。我给你戴上，好看。萧何他们应该已经逃出去了吧？嗯，他们应该被抓了。什么？快快快快！寨被围，挖地道逃走是唯一的生路。同是盗墓贼的秃鹫团，怎么会不知道呢？那那你说什么？阴阳生死门，死中得活的方案？我那是编出来骗他们的。你怎么能这样啊？你这是要害死他们？我这是救他们，知道吗？你把他们送给秃鹫团了，还能说是救？那不然怎么样啊？留在山寨死拼，等他们全部被杀光了。那这个你收起来。放心吧，他们如此轻易被抓，反而不会有事的。为什么？秃鹫和申屠是一对老冤家，秃鹫抓住了申屠，夺了他的山寨和财宝。你说他最想让谁看见？最想让，最想让申屠亲眼看见，因为这样才过瘾，才痛苦。没错，让敌人眼睁睁看着自己失去一切，再杀死他。这是最爽快的报复。这么说，他们还是得死。秃鹫抓住申屠之后，一定会检查他的胜利成果。他最大的战果是什么？申屠积累多年的财宝。财宝在哪儿？所以我们就在这儿守着，等秃鹫来的时候，咔嚓。嗯嗯。到底是杀还是不杀吗？杀了秃鹫，群龙无首，反而容易引起混乱。挟持秃鹫，号令其手下，这才是我们要做的。擒贼先擒王，韩信果然是韩信，跟历史书上写的一样，太厉害了。那我们现在怎么办？想要生擒秃鹫。我们必须设个陷阱。
兄弟们，把他们俩给我洗干净点儿，一会儿开人肉宴，喝人心醒酒汤。小何，要躲我后边，让他们先吃我，吃饱了就不吃你了。他们这么多人，恐怕还不够他们分的。举手。Give me five <笑>。这回肯定能够抓到秃鹫。那是，我韩信说话什么时候错过？韩信，我们约定的时间已经到了。糟了，时间快到了。啊？兄弟们。从今往后，这里就是我们的地盘了。好好享受，小何，有我在，不要怕。烧鸡还敢抄我！是女神，小芳姑娘。女神，小芳姑娘，放下武器，把你们手里的剑都放下，往后退。我告诉你们啊，你们要是不放的话。我这一刀下去，你们老大可大出血了！我跟你说，你敢吗？看看见没？看见没？赶快后退！倒没动。左边第一个，右边第一个，上来把他们放了，其他人不
不准动。小何，不用被吃了。这是我祖传的宝剑，名为无影。如果那三道机关抓不住土桥，你就用这把剑对付他。拿上。你要去哪儿？我不会用剑。江，无论千山万水，我一定会再次找到你的。怎么了？你是不是不舒服呀、啊？江儿，江儿，江儿，即将对付不了那些悍匪。十二个时辰已过，约定就是约定，不能改变。你，即将没事的。这位钱姑娘，这位小方老大，才是我们山寨真正的老大。老大，坐。嗯，来，让我们一起拜见我们的新老大，小方老大。小方老大。那你就要去问他了。你这到底什么东西啊？此物名为擎天宝剑，是神赐予我的宝物，也是凡界与神界唯一的连接。擎天宝剑，只有被神青睐的人，才能使用宝剑的神力。你，还不够格。若再想见到季江，就去帮我做件事情。好，都不问问是什么事？只要能见到江儿，做什么都可以。说吧，做什么？去帮我找一个人。谁？一个叫张良的男人。张良，御空时节，自昏蒙，饶君十步有九计。不免飘飘，西府渡。主公，安排好了。是的，走。我，我上哪儿找他呀？什么父亲？在哪儿？找他干什么？对我的考验，我韩信还需要你考验，打死你！白骨兄弟，带人回赵地；赵威兄弟，带人回邙山。其余的义士，各回故里，暂且避避风头。四房先生，你为我们安排的这么周详，还给我们盘缠。此次一举虽未能成功。但子房的灭秦之志不减，只要此身不灭，自然还会联络各位义士。子房现在能做的，就只有这些。诸位义士分享盘缠。各位兄。你去天一那儿看看，我不放心他。主公换上最隆重的祭祀装束，意欲何往？我要回密室。
坐等天意。这个张辽懂得看天命，知道跟着天意走，倒是跟我们有点相像。您曾经说过，张辽是与神最为相像的人。平心而论，他的学习能力的确很强。您教给他的八卦艺术，他已经可以从中看出天意了。那你说，他会怎么选？当然是放弃起义。可他为什么不跑？这个属下也不太清楚，可是他明知道留下就是等死。人会本能的逃避死亡，死亡的感受我已经不是很清晰了。或许您是对的吧？你呀、啊，自从拥有了长生，就越来越不像人。根据这份名单，彻查跟本次谋面有关的一切人等，全部杀无赦。让我去缉拿逆犯张良。撤！撤！撤！撤！撤！逆犯张良。奉命缉拿逆犯张良，所有与谋逆相关人等全部羁押候审。只有执行不报者，与逆犯同罪。带走，走，走。秦军怎么会知道我们曾在这里聚会？我还是把事情想简单了，千算万算也没算到有叛徒。天意。子房，田小姐，子游，你怎么来了？子房先生不见了，你知道他去哪了吗？
。子房，他不是跟你们在一起吗？这么说你也不知道，他一般会住什么地方？你这么。世界就是山寨里最好的吃的了。对啊，哎，这牛是我新杀的，这羊也是我新宰的，新鲜着呢。先不说食材单一，除了肉还是肉，这烹饪手段也太单调了吧？不是煮就是烤，没创意。不是，大大，什么叫创意啊？不就吃个饭吗？这这这，这么复杂。我告诉你啊，吃饭不能将就，一定要讲究。这样，你带我去厨房，今儿老大给你们露一手。哎，好。想当年，姐姐写美食专栏的时候，可是号称最美厨娘的。我去，太复古了吧这个。让我看看有什么。酱油呢？什么？酱油啊，一种调料。没听说过。那五味精鸡精总该有吧？哎，老大，你到底做没做过饭呀、啊？秦朝的烹饪方式也太落后了吧？那你告诉我你们有什么吧？哦，盐，盐，好，还有呢？就盐啊！秦朝的厨子太难当了，心疼你。这不有辣椒吗？我去！这是兄弟们采的山果，吃了烫嘴，我打算扔了呢。扔什么扔？这可不能扔，好东西。哎，我怎么记得辣椒是明朝才传入中国的？管他呢，有的吃就行。那个炒菜的油总该有吧？啊，我做那个熬的猪油。猪油不行，得要牛油。去，给我熬一盆牛油过来。老大，你这到底是要做什么呀？火锅。服了服了服了，哎，老大，这些东西怎么吃啊？你去弄点那个牛肉、羊肉，切成片，然后再来点土豆。啊，哎，土豆是什么？不忘了，土豆这个时候还没传入你们这儿呢。那就用芋头代替吧，切成片，记得去皮啊。哎，然后再来点那个青菜，绿叶子菜越多越好。好，好，好。
什么好东西啊？女生老大说晚上请咱们吃饭，我估计就是他搞的。女神就是女神，搞什么都不同凡响。小何，晚上你多吃点，最近都瘦了呢。嗯嗯，干什么呢？小何让你多吃点有错吗？你最近真的瘦了，小何。天意小姐，天意小姐，天意小姐，天意小姐，天意小姐，天意小姐，你醒醒啊！天意小姐，天意小姐，你可不能死啊！天意小姐，天意小姐，你醒了。田一小姐，我这都是为了你好啊，田一小姐，你放心，我会保住你性命的。请你答应过我，只要子房先生过来，他们就会放了你。田一小姐，我说的都是真的，你相信我好不好？田一小姐，这张良也有个女人要救我，你们先走，好你，我问你，这个泥巴你认识吗？不认识。知情不报，是要犯大秦律法的。君，小的真的不认识。过来。嗯这个人你认识吗？认识认识，这是逆犯张良，罪大恶极，全程正在缉拿他呢。那你可知道他在哪儿？俊、哎、爷饶命，小的真不知道。等等，认识吗？认识。那你知道他在哪儿吗？知道，俊爷。随我来吧，走。军爷，嫌犯张良就藏在这里面。张良。空王师不祥，阴人多怪，长岂不又是大凶之兆？天意，你等我，我一定把你救出来。天意难测，我再算一次。我抓到了一名秦军，也许他知道秦一小姐的下落。有变数，有变数。看来此卦的变数就在此人身上。想不到他们俩的相遇，可以带动全盘的变化。让韩信去找张良，会不会是个错误？我们放弃了嬴政，就等于放弃了整个大秦帝国，就需要找其他人来推翻现有的格局。之前所有候选人都有希望，有机会，但不足以推翻整个大秦的统治。各方势力现在出现了一个微妙的平衡，这也造成了中原大地数年来的一成不变。张良和韩信，既然能带动全盘的变化，这代表他俩就是最合适的搅局者。您是说，这次的变化或许可以打破现有的僵局，可能还会出现新的合适人选？在我们的世界里。个体与个体之间
关系非常简单，而人类则不同。经过这千年来的观察，人与人之间的关系越发显得错综复杂。它可以带来利益，也可以带来麻烦。它可以增长个体的力量，也可以彻底摧毁对方。哎，主人，主人，您最近……神器的研发已经到了关键阶段，我的能量消耗过大。主人，您还是化为灵体吧，您又何必维持这肉身呢？就这个叫火锅的东西，太好吃了，我特别佩服。是吧？啊！哎，别叫我老大，这山寨里头的老大呀，还非你生徒莫属。玉然，这粥嘴里面，感觉要上天了，太好吃了。多吃点，多吃点啊，小何。生徒老大，咱俩喝一个。来，喝。来。嗯，你干。女神，女神，女神，那个小何也敬你一杯。好，来，敬你越来越漂亮。哎，小何就少喝点儿。哎，吃吃吃吃吃吃，给你下点蘑菇。那个神农老大，嗯，我想跟你说个事儿。只要是你女神老大交代的，不管什么要求，我申屠一定照办。我这要说的事儿呀，嗯。换个职业，什么？挖坟掘墓这种事儿啊，他怎么都是对人家祖宗前辈的不敬。你看这盗贼，盗贼，那说出去就是不好听嘛。更何况，你看看你们现在，没有任何保护能力。那些宝贝挖出来存不好，那他可就坏了。这对于考古界是极大极大的损失。与其这样。不让那些东西在土里待着，到时候展览在博物馆里，流芳百世，岂不是更好？女神，你说这些呢，我没听明白，但是没关系，我知道你肯定是为我们好。对，来，我萧何先干了。干。不过也是，这盗贼，盗贼，终究里边有个贼。谁愿意去做贼呀、啊？如果有办法的话，我们也不愿意做这个贼呀、啊。这办法都是人想出来的，只要有心，咱就一定有办法，是吧？哦。顺便说说，我这火锅怎么样？好吃啊！那要是以咱们这火锅为招牌，开个店，靠谱吗？这没准行啊！这个一定行，这个肯定行啊！<笑>来。敬火锅，敬火锅。哎，女神，女神，嗯，哎，先吃点菜，慢慢喝。我没事，大嫂，我跟你说个事儿。那个，其实啊，你可得好好辅佐你申屠老大，他是真心把你当兄弟。什么意思啊？你看。你们俩在一块儿，真没什么，在我们那时代很正常。啊，彩虹，你懂不懂？啊，你这么看着我干嘛？呃，来，女神，喝酒。哎，不说几声，咱们干杯，干杯。行行行行，追女神，今天不醉不归啊。等，你记住的话，必须好好辅佐你申屠老大，相互照顾，好好的啊。明白，喝酒，快。明白没？嗯，好好好，喝酒。为了。友情，为了友情，干杯！来，啊，永远的兄弟，干，干，干！我有话问你，还望你能如实回答。叫，说，天音小姐在哪里？你就是张良、啊
，赶紧让你的狗腿子把我放下来！我有正事找你，你，你，你找死！你，找！阁下究竟是何人？我乃怀英韩信。你就是击杀怀英县尉、江边斩杀秦军小队的楚国义士韩信。你认识我？你说你是韩信，如何证明你是？我就是我，何须证明？够了。无妨。你你干什么？你别动！你别动我！你你别动！你真的是韩信？失敬失敬。你放我下来！瞧，放下来，诺。含羞莫怪，刚才子房都有得罪了。听说你想举一被发现了，哎，说来惭愧啊。朱抱琴乃一之所趋。那个妖人让我来找你，就是帮你抗清起义吧？妖人，一个叫沧海客的绅士。瞧，去外面警戒，没有叫你不得进来。诺，主公。沧、okay. 海客让你来的，他是我的恩公。他对你有什么？子方早年受过沧海君的恩惠教导。那他有没有跟你说过，我要来找你啊？子房已经很多年未曾和恩公谋面了，这就奇怪了。那他让我来找你干什么呀？这子房就不知了。莫非卦象上的变数真的应在韩兄身上？什么变数啊？此次举义失败，我的表妹天一落入敌人之手。哦，原来衙门里的那个女人叫天一啊。韩兄见过天一，他被秦军抓了，关在衙门里。等你自投罗网，哪怕是天罗地网，我也要去闯一闯。让我来找张良，不会就是为了救一个女人吧？快，快！主公，我们被秦军发现了。